Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy vlog z dzień 22. I na szybko, bo mam za chwileczkę robota. Tak zerkam tutaj, bo u nas dzisiaj jest straszna wichura i tak patrzę, wiecie, czy tutaj coś nie fruwa na podwórku. 22 pierwsze od Agnieszki. Ja za chwileczkę zabieram się za dokończenie schabu. Wczoraj udało mi się zrobić trochę pierogów, ale z racji tego, że też były zawirowania, to zrobiłam tego chyba z 25, tylko tyle, żeby tutaj w razie W było, czy 30 jakoś tak. Przyjaźń z tym, co daje nam siłę, gdy jesteśmy słabi i radość, gdy jesteśmy smutni. Zgadza się. Zgadza się w 100%, słuchajcie. Jeżeli chodzi o 22 od Aśki, 22, no takie powiem Wam spore kółeczko. Zobaczymy, co też to kółeczko kryje. W ogóle wczoraj mieliłam, blendowałam w sumie bigos na farsz do pierogów i spaliłam, słuchajcie, blender. Raz, że spaliłam, wysadziłam główny korek w domu i w ogóle bezpiecznik i w ogóle jajca jak berety. Domyślam się, że jest to myjka. Nie będę teraz tego otwierała, słuchajcie, bo no nie mam gdzie tutaj teraz tego położyć, a też nie chcę, żeby się kurzyła, także podejrzewam myjeczkę. Bardzo fajnie. Też coś innego. I 22 od dziewczyn. Po kształcie wydaje mi się, że jest to książka. Widzę wszystkie koty tutaj już pod oknem. Wszystkie koty pod oknem. I pierwsze mamy kisielek. Naprawdę te kisiele, kisiele są po prostu kisiele pyszne. Także jeżeli ktoś jeszcze nie, nie jadł, nie testował, to jak najbardziej. Ada Nowak, ucieczka. No, nie powiem, na okładka. Historia miłości, która zmieniła wszystko. Straciła dla niego serce, głowę, rozsądek, do czego jest zdolna zakochana kobieta. No, muszę powiedzieć, o, już mi koty tu skaczą, słuchajcie. E, także co, z dzisiejszych okienek również jestem zadowolona. Zostały już e, tylko dwa okienka i myślę, że może jutro e, w sobotę otworzę już resztę, żeby w niedzielę już nie otwierać. Zobaczę zresztą jeszcze jak to wyjdzie, bo wtedy byłby bardzo długi Vlogmas chyba, że po prostu wrzucę dwa, ale je wiecie, tak podzielę, żeby było krócej, nie wiem, zobaczymy jeszcze. W każdym bądź razie ja zabieram się za dokończenie schabu. Z lewie mam jeszcze od wczoraj pierdolnik, żeby nie było, że nie. Tak, po wczorajszych i, i pierogach i wszystkim. Po prostu nie chciało mi się wczoraj już wieczorem myć. Późno dosyć wróciłam, zanim jeszcze się ogarnęłam z pewnymi sprawami. To tak wyszło po prostu. Także ja słuchajcie... Zabieram się za resztę roboty i być może, że z Wami połączę się później. Tak słuchajcie, już schabik wstawiony, gary umyte, także już jest e, czyściutko i pięknie, powiedzmy. Za chwilę będzie znowu pobojowisko, ale słuchajcie, ja przychodzę, bo ostatnio wstawiałam Wam przepis na szejka o smaku tarty cytrynowej i muszę Wam powiedzieć, Aśka miała przetestować z mleczkiem mleczkiem, z pasim mleczkiem waniliowym, bo ja też nawet skomentowałam jej w, w którymś vlogmasie, że muszę przetestować z waniliowym ptasim mleczkiem i będąc w Dino wczoraj, tylko nie patrzcie na opakowanie, jest otwarte, bo po prostu yy, źle było, wiecie tutaj, do oddarcia, do otwarcia, że, że tak powiem, zrobione, no i mi się łobdarło. Mamy tutaj mleczko z galaretką malinową w czekoladzie. Takie małe, one się różnią od tego tradycyjnego ptasiego mleczka, ogólnie tym w ogóle wielkością, więc no ale to nie ma znaczenia, ponieważ to wczoraj zmiksowałam właśnie z mlekiem i wyszło idealne, po prostu e, cud miód. Tutaj mam takie wiśniowe, będę też testowała, słuchajcie, ale to jeszcze nie robiłam. Na razie zrobiłam sobie takie z ciasteczkami korzennymi. To znaczy ja tutaj dałam dwie kosteczki tego, żeby nie było. Dałam dwie kosteczki. A później przypomniało mi się, że miałam przetestować z takimi ciasteczkami korzennymi. Tak. 
I troszeczkę tego wrzuciłam, nie wiem, jakieś tam sześć może takich ludzików. Dodałam mleka i muszę Wam powiedzieć, że ciasteczkowy shake, koktajl, co tam, jak tam zwał, tak zwał, jest gotowy. I naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, także myślę, że będę więcej takich rzeczy testowała. Zważywszy na to, że tamten blender niestety musi na razie odpocząć który z wczoraj spaliłam. Mam nadzieję, że Blendy Go troszeczkę dłużej mi posłuży, chociaż ja od jakiegoś czasu dopiero na nowo znowu do niego, wiecie, wracam. Więc myślę, że da jakoś radę. Jak nie, to trzeba będzie się zaopatrzyć w taki, bo naprawdę jest to świetna sprawa. Wkładasz, miksuje Ci samo, Ci robi, myjesz, odkładasz i masz gotowe, także super. Także możecie, słuchajcie, testować. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że coś takiego może ktoś powiedzieć, o Jezu, to jest za filozofia, wiecie, zmiksować i tak dalej. Ale nawet nie wiedziałam, że takie fajne połączenie z tego wyjdzie. No to akurat jest jeszcze, z, to jest z galaretką, więc jak ten blender, wiecie, dobrze nie przetrawił tego wszystkiego, o, całe pudełko mi się już rozwaliło, jak ten blender całego wszystkiego nie przetrawił, to te galareteczki były tak fajnie wyczuwalne, także naprawdę muszę Wam powiedzieć, że Cóż więcej chcieć? Także sobie picie, miałam zrobić kawę, ale zrobiłam sobie właśnie coś takiego. Dopiję to teraz i za chwileczkę biorę się za składanie zrazów, bo już rozbite mam kotlety na zrazy doprawione w lodówce, także sobie, sobie właśnie za chwileczkę zacznę robić, tylko muszę upiec schab, schab ponieważ w tej samej brytwance, jak mówiłam bądź nie, piekę, więc tak to będzie wyglądało. No i wypadałoby coś do obiadu, już przygotować jest pół do dwunastej, a szczerze powiedziawszy nie mam dzisiaj kompletnie planu, koncepcji na obiad. I, i, i co? No i zabieram się, bo samo się niestety nie zrobi. Schabik już upieczony, słuchajcie, i tak dla przypomnienia, jeżeli chodzi o schab, to ty... Y, sch w jakich chcecie przyprawach można sobie doprawić? Ja zawsze sól, pieprz, czosnek kolorowy, czy też niedźwiedzi, obojętnie, byle by był czosnek. Czasami jeszcze czosnek, ząbki czosnku wkuwam, nakuwam właśnie schab i w te dziurki wkładam czosnek, ale to już dawno, dawno temu, dawno nie robiłam, o tak powiem. Dodatkowo obsypuję majerankiem, papryka słodka, ostra, wszystko wiecie, mieszam, z reguły daję na jakieś pół godziny do godziny do lodówki, żeby te smaki troszeczkę tam się przegryzły. Podsmażam, żeby było tak wiecie, ładnie przerumienione, daję do brytwanki, zalewam wodą praktycznie na wysokość schabu i piekę tyle, ile mam kilo schabu. Jeżeli mam pół kilo schabu, to te minimum pół godziny jest pieczone czasami dłużej, oczywiście obracając co jakiś czas, żeby się tam z jednej strony nam nie przypaliło. Jak woda odparowuje, to tę wodę dolewam po prostu. No i tak, schabik tutaj już mam odgryziony. O, Jezu, coś kiepsko widać, ja nie wiem. Słuchajcie. Także schabik prezentuje się tak. Tu już smakowałam, czy jest dobry. Zraz już mam zawinięte, 10 tylko zrobiłam, bo nie wiem jak będą przebiegały tak naprawdę święta i, i w ogóle, więc awaryjnie, żeby było. I żeby nie być gołosłownym, to pierogi też już mam zamrożone. Tu jest jedno, tu jest drugie, tu widzę do nich o, pierożki. O, jeszcze tu mam od schabu, także pierożki zamrożone. To ja, moi drodzy, przychodzę z Wami się już pożegnać. Nie będzie się dzisiaj nic działo. Miało się dziać, ale znowu plany się zmieniły. Ja już częściowo to, co miałam zrobić, zrobiłam, czyli ten schab zrobiony jest. Z razy musiałam jakiś czas temu wyłączyć, bo musiałam wyjechać na chwilę. Także one będą do siebie na razie dochodziły w tym sosie własnym. Jutro jeszcze, dzisiaj już ich nie będę odpalała, jutro jeszcze je troszeczkę pogotuję czy po próże, jak to tam się mówi, fachową terminologią kucharską. I co? U nas strasznie wiecznie. Powiem Wam, że teraz jak miałam jechać i prowadzić auto, 
jechałam 70 na godzinę, bo widziałam, że za mną jadą samochody, żeby wiecie, nie robić korka i tak dalej, żeby jechać płynnie, to powiem Wam, że te 70 km na godzinę na takiej otwartej przestrzeni było mi ciężko i nie ukrywam, że się bałam. Nie ukrywam, że się bałam, ja w ogóle nie lubię takiej pogody, jak jest teraz, wiecie, wichura i człowiek ma jechać jeszcze gałęzie gdzieś tam nadpęknięte, jak widziałam, jak przejeżdżałam, to po prostu masakra. Także dajcie znać, jak tam u Was przygotowania dzisiaj piątek, czy już odpoczywacie, czy może dopiero dzisiaj bądź jutro zaczynacie całą pracę, jeżeli chodzi o te przygotowania świąteczne. Ja miałam zrobić jeszcze ten wianek na tym kole, ale chyba coś mi się wydaje, że chyba to nie wyjdzie. Nie wyjdzie, to nie wyjdzie, zrobię na przyszły rok albo zrobię na Wielkanoc. No zobaczymy, słuchajcie. Nie ma się też co spinać, bo to nie o to chodzi, żeby później w święta leżeć i dogorywać. Miałam jeszcze coś Wam pokazać. Tak miałam Wam coś pokazać, bo wczoraj smarowałam się pewną maścią. Słuchajcie, coś takiego. Ja zamawiałam tę maść na stronie Ekobieca. Z tego co mi wiadomo, gdzieś tam pewnie w Warszawie stacjonarnie można w jakiejś drogerii czy gdzieś dostać, ale normalnie nie widziałam, żeby można było gdziekolwiek dostać. Także coś takiego jest to przeciwreumatyczna, na bóle, nie wiem, przeciwbólowe, rozluźniające, poprawia kondycję skóry, na bóle reumatyczne, uspokaja, odpręża i tak dalej. I powiem Wam, że wczoraj jak godzinę przerzucałam drewno i nie mogłam wieczorem się ruszyć, tak w odcinku lędźwiowym, jak zostałam posmarowana, to noc przespałam. To po pewnym czasie, jak się tam, wiecie, wsmaruje i tak dalej, to fajnie rozgrzewa. Emulsja do masażu zioła alpejskie. Niby tak tu jest napisane, coś takiego. Jakbyście chcieli sobie zatrzymać. Także powiem Wam, że spoko. Ja za to, za to dałam, to jest 200 ml, dałam 14 niecałe złotych. Teraz jest chyba 15 albo 16 Mm, ogólnie mi zostało to polecone przez e, pewną panią pielęgniarkę i wczoraj pisałam z jedną z dziewczyn na Instagramie, bo też tam właśnie coś pisałyśmy o, o tym, co nas boli i tak dalej i wysłałam jej zdjęcie tej maści, ona, stwierdzi, ona nie to, że stwierdzi, ona mi napisała, że zna i też również poleca, także jeżeli już trzy osoby polecają, to jak najbardziej myślę, jest to produkt skuteczny, także już nie gadam dużo i nie więcej, życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego weekendu i my widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pozdrawiam, papa.